перш за все хочу подякувати люд, людям місцевим з Ягідною. Вони пройшли таке катування, такий страшний шлях, шлях героїв абсолютних, від дітей до людей літніх, дорослих, різних, які пройшли. А пройшли, я їм дякую за те, що вони вижили, змогли дочекатись наших воїнів і для того, щоб розповісти всьому світу таку трагедію, яку принесла Російська Федерація, саме російські військові разом з їх керівництвом і їх президентом принесла в нашу землю. Те, що зараз ми тут почули, ну, просто трагедія абсолютна. А, страждання, катування, навіть не, просто не людське відношення до, а, до всього живого. 400 людей в Ягідному, біля 400 людей живо до окупації, і всі люди 370 людей були в цьому підвалі. В підвалі менше 200 квадратних метрів. В підвалі були 27 днів, вижили стоячи і сидячи. 11 людей загинуло, на жаль, і були малюки, сказали. Зараз свідки, що були малюки півтора місяця. І всі ці люди якимось чином Пітьмак в темряві абсолютні жили, чекали назад Україну, чекали і писали все, що могли в темряві писати, писали прізвища тих людей, хто загинув, щоб їх не забути з датами, уявіть собі, а діти писали рядки гімну України. І хочу подякувати також, окрім наших воїнів, всім місцевим жителям і місцевій владі, Кожного дня в цій окупації боролись за, за своє життя. Можу додати тільки одне, побачив все це, можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалету.